സമസ്യകൾ ഇന്നും തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ രാവിലെ പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പായസത്തിൽ ഇട തുടങ്ങുന്നത് പായസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പായസം ഒന്നും ഇടുന്നൊന്നും സെറ്റ് ആവണ്ടേ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ബാക്കി ചോറൊക്കെ ആയാലും കറികൾ നല്ല ചൂടോടെ അതിന് ചിലപ്പം ചൂടറിയാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് അര കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കുതിർത്ത് വാരിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണക്കാൻ മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ പാലൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തു വെച്ചു ഒന്നാം പാലാണ് ഒന്നാം പാൽ ഏകദേശം കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാലാണ് രണ്ടാം പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് മൂന്നാം പാൽ മൂന്നാം പാൽ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു വലിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തേങ്ങയുടെ അളവ് പറഞ്ഞാലും പല തേങ്ങയ്ക്കും പാലിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മഷ്റമെൻറ്റിൽ എടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും വേണ്ടി വരാറില്ല നമ്മൾ മഷ്റമെൻറ്റ് കണക്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും തേങ്ങയുടെ അളവ് തേങ്ങ അത്രയും എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പാൽ കിട്ടും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് കുറച്ച് നാളികേരം പിന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയും മുന്തിരിയും ശർക്കര ഒരു മൂന്നര കൊണ്ട് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ കടലപ്പാവ് കടലപ്പരിപ്പ് കുക്കറിൽ വേവാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ശർക്കര പാനിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ചൗവരി കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചൗവരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുതിരുക ചെയ്യുമോ ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിനെ കലക്കി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ദീന്നൊക്കെ എടുത്തിടാനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ദീന്നൊക്കെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് വരൂല ചിലതൊക്കെ അടി പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ കുറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആയിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അടികെട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കണം കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേ അതിലേക്ക് കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നെയ്യ് കിടന്ന് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫ്രൈ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് ആ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു നല്ല നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് പായസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ കാര്യം എന്നെയാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചെടുത്തത് അപ്പം ആദ്യം ഞാനും എനിക്ക് അങ്ങനെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് പച്ച ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ് ഈ പച്ച ചവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് സദ്യക്ക് കല്യാണത്തിന് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പായസം സദ്യ ഉണ്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിലൊക്കെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ നല്ല കടുമാങ്ങി അച്ചാറും സദ്യയിലുണ്ടാവില്ല എന്നാലും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയ പോയപ്പം ഒരു മനയാണ് നല്ല കടുമാങ്ങ അച്ചാറും കൂട്ടി അവരുടെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിലയെത്തി ഇലയിട്ട് തന്ന് ക്ലാസ്സിലെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തൊടിയിൽ നിറച്ച് മാമ്പഴമൊക്കെയാണ് നല്ല ചന്ദ്രക്കാരൻ ചക്കക്കൂടി മാമ്പഴമൊക്കെ അപ്പോൾ മാമ്പഴം കൂട്ടി ഈ സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അപ്പം ചെറിയ സദ്യ ആണെങ്കിലും ആ കടുമാങ്ങ ചോലേ വർഷം പഴകിയ കണ്ണ് പഴകിയ കടുമാങ്ങയാണ് തലേ വർഷ വർഷത്തെയാണ് ഈ വർഷം എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിട്ടിട്ട് നല്ല ചോറും ആ ഇലയിലേക്ക് എൻ്റെ നല്ല മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയും നെയ്യും കടുമാങ്ങയും ഇട്ടെന്ന് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൈ മണക്കുമ്പോൾ ആ മണം ഇപ്പോഴും നന്ന നല്
ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കടല കടല ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കണം കടല എന്നാൽ കടല വേവുകയും ചെയ്യണം ഓവർ വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം മുഴുവൻ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം ഒരു എട്ട് വിസിൽ കേൾക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുക്കർ അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചു സിമ്മിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലകത്ത് അത് സാവധാനമായിട്ടൊന്ന് വിസിലൊക്കെ ഇട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ അനിയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ കുക്കറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശർക്കര ആ സമയം കൊണ്ട് ശർക്കര നമുക്ക് പാനിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വറ്റാണ്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് ഈ ബാലൻസ് ഉള്ള ഈ കുറച്ച് കടലാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കാതെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനും കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ അങ്ങോട്ട് സ്മാഷ് ആയി പോകും അപ്പം ഇതൊന്ന് ഉടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി കിട്ടണം ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ശരിക്കും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ പണ്ട് പണ്ടത്തിലാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അധികമായി പോകും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇത് എന്നിട്ട് കോരിയെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ബാലൻസ് കളയും അപ്പം ചില സമയത്ത് സദ്യയിലൊക്കെ പരിപ്പുണ്ടാക്ക പരിപ്പ് കറിയും സാമ്പാറൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊന്നും പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വറ്റിക്കോളി ഇനി ഈ കൂട്ടേശ് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം വറ്റി കിട്ടും നന്നായിട്ട് വറ്റി ആ സമയമാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പരിപ്പൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാനും കിട്ടുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ഉടയ്ക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഇളക്കണ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉടഞ്ഞോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കടലൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെയ്യിൽ വഴക്കിയതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ശർക്കര പാനി നല്ല മധുരം വേണം നല്ല കറുത്ത ശർക്കര അപ്പോൾ നല്ല മധുരം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കറുത്ത ശർക്കരയാകുമ്പോൾ നല്ല കറുപ്പ് പായസത്തിന് നല്ല കറുത്ത കളർ കാണും നല്ലോണം നല്ല കാണാനും രസം കത്തിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ശർക്കര മൊത്തം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ശർക്കര ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം വഴറ്റിയിട്ട് ശർക്കര എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി വരട്ടി പരിപ്പിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പരിപ്പിൽ ശർക്കര പിടിക്കണം അപ്പം അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ശർക്കര പാനി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വരണം വരണ്ട് വരണം വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചവരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചവരി നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ വേവിക്കാതെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചവരി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ചവരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി വരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിനൊപ്പം സൗകര്യങ്ങളും കിടന്ന് ഒന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും ശർക്കര നന്നായിട്ട് കടലപ്പരി പിടിക്കണം നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരിപ്പിൽ പിടിച്ചൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാം പാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് മൂന്നാം പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അപ്പം അതുവരെയും ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം കുറുകി കഴിയും കുറുകി ഈ രണ്ടാം മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ട് കുറുകിയതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം 
അപ്പം ഇതൊന്ന് കുറിക്കട്ടെ അപ്പം മൂന്നാം പാലം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുകി നമുക്ക് രണ്ടാം പാലം ഒഴിക്കാം രണ്ടാം പാല് ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഇനി കുറുകി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലും കുറുകി ഞാൻ അധികം വറ്റിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇനിയും വറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കട്ടിപ്പാൽ ഒഴിക്കാം കട്ടിപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തീ കത്തിക്കേണ്ട ഇതിനകത്തുള്ള ചൂടും കൊണ്ട് ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടോ നല്ല കുറുകിയ കടലപ്പരിപ്പ് ശർക്കര നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ ആണെങ്കിൽ നല്ല കളർ കിട്ടും ശർക്കര നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഈ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് നട്ട്സും മുന്തിരിയും തേങ്ങാക്കൂത്തും വറുത്തിടാം അപ്പം നീ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിസ്മിസും നട്ട്സും ഒക്കെ വറുക്ക വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നെയ്യാണ് നെയ്യുടെ നല്ല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ നെയ്യാകുമ്പോൾ നെയ്യുടെ അങ്ങ് കുത്തു വരും അപ്പം അതിന് തന്നെ ഇത് വറക്കാൻ ആവശ്യമായത് വേണോ വേണോ ചെയ്യണമെന്ന് തേങ്ങ കൊത്തിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ല പൊട്ടി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നട്ട്സും കൂടി വറുത്തിടാം നട്ട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം പക്ഷെ ഇവിടെ നട്ട്സ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പേരിന് മാത്രം നമ്മൾ വറക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് എല്ലാം പറക്കി വയ്ക്കും സെപ്പറേറ്റ് പറക്കി തേങ്ങ വറുത്തിടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിസ്മസ് കൂടി വറുത്തിട കിസ്മസ് വറുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി ഇനി പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുക നല്ല ഏലക്കയുടെ തന്നെ സ്മെല്ല് വരണം എന്നാലാണ് പായസത്തിന് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കപ്പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് പായസത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ അങ്ങ് വരുന്നത് ചുക്കുപൊടി വേണമെങ്കിൽ ചുക്കുപൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാ നല്ല ടേസ്റ്റി കടലപ്പരി പ്രഥമൻ റെഡി ഞാൻ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ സെർവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് പ്രഥമ പായസം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോ എത്തുന്നത് എന്നാലും സാരമില്ല ഞാൻ പിന്നെ അതിന് മുമ്പേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പായസം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓണത്തുണ്ടാക്കിയത് സാരമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ മതി അപ്പോൾ ബൈ